我都没有吃过那么好吃的东西。你是谁？你又是谁啊？我的脸在这儿，不是在这儿。我我美芝，我让你们换衣服，你不会想偷看吧？啊？怎么了？有那个人想偷看你？我是为了换衣服的，换完衣服我就走。你们认识啊？他在这干嘛？我教的按摩师，是你啊？嗯，你教按摩啊？进来。哇，你干嘛换那么小的房间啊？哎，小姐，坐。怎么称呼？我叫二十号。二十号，来喝酒。开工的时间喝酒会被开除的。我这个人有一个习惯，就是在按摩之前先喝点酒。但如果一个人喝的话，很无聊的。陪我喝一杯，没别的意思。我们按摩是按时间收费的。嗯哼，要不然你先喝酒，你需要按摩的时候再打电话给我吧。不是这样吗？你喝一杯酒，我给你五百块。喝的越多，赚的越多，行不行？五百块？嗯，五百块一杯？是啊。<笑>你说的是真的？真的。好，好，那好啊，看在钱的份上，我就拼了。来，一杯五百啊。嗯。呃，但是呢，我们按摩还是要另外收费的啊。当然了。好，干杯。嗯。就五百了，太好了！来来来，一千。好，喂、嗯，慢慢喝啊，这酒后劲很强的。这些东西啊，越快越好。正所谓呢，时间就是金钱嘛。来，嗯，好好好，来来，三千了啊！<笑>啊，对了，你结婚没有？你还没有啊？那就好。来，谢谢啊。嗯。一万，好，一万就一万喽，再来两万啊。我们也是想独家专访的。那好，今天给你们一个机会问个够。太谢谢您了，霍先生。松平，跟我进来吧。松平，松平。
大姐，好了没有啊？你快点出来，我要洗澡。大禽兽，你还得这么大声跟我说话？哎、你不要以为你有钱就可以为所欲为啊、哎！你对我做的事情，我懂法律的，那个叫迷迷什么？迷奸呢？对，你迷奸我，你迷奸我呀！大姐，你是不是还没有醒酒啊？你在说什么？你到底对我做了什么？你对我做了什么？你冷静一点，冷静一点嘛！哎等一会儿我再向你解释好不好？我现在真的很想洗个澡啊！啊，借过一下。喂，发生那么大的事情，你还有心情洗澡啊？洗澡，洗澡。喂喂喂，安静一点，安静一点，好吧？你先过来这边啊，来来来，坐下，不要激动啊！我向你解释，好吧？对，我们两个确实是躺在同一张床上面，不过我们两个确实什么都没有做过呀。嗯，喂，是你的头，你看，你的头，这样靠在我的身上。我可没有碰过你啊，懂了吗？你再回想一下，啊，我不妨碍你了，啊。我离婚了，就是因为你，我太太才同意跟我离婚。我呸！你跟他离婚关我什么事？这是你俩的事情。但是为什么你要毁了我的生活？你毁了我的名声，还让我丢了我的工作，我以后拿什么来过日子啊？你嫁给我之后还需要去工作吗？这个数字你能接受吗？我想，对你来说，拥有了之后，下半辈子还需要为金钱奔波和担忧吗？这是一个月的零花钱，真的假的？好好考虑一下，一天时间。这是你嫂子安秀妍，这是我弟弟秦松林。你好，弟弟。哥，妈在等你。哦。你好。妈。我们回来了，秀妍，这是我妈妈。妈，你说你做的是什么事儿啊？啊？妈，都已经这样了，你就接受现实吧。结婚能是小孩子过家家吗？妈，你别生气了。你翅膀硬了，是不是？我待会儿再跟你说。跟我走。我我待会儿再过来，你稍等啊，妈。你还知道回来呀、啊？他是谁呀、啊？他他他！别生气，别生气啊！别生气，奶奶别生气啊！快来叫奶奶！奶奶
。哦，原来你就是奶奶啊！呃，奶奶好。他，这丫头是谁呀、啊？哦啊，她她是你的新的孙媳妇啊。那以前那个呢？呃，离了。我现在取的是这个。那，那你是怎么处理的？他自己回家喽，奶奶。所以我今天特地带一个新的给你看看，啊。嗯。真别生气了啊。那个都没过好，这个能过得好才怪呢。奶奶，以后呢，拜托你多多关照这个。这个新的孙媳妇啊，多多关照啊，多多关照啊！死小子，还傻愣了干嘛？我饿了，做饭给我吃。奶奶，我们家不是有专门做饭的吗？她是您孙媳妇，她怎么可以做饭呢？对不对？我，我就是要她给我做饭吃。我饿了，做饭给我吃，快做饭给我吃，做饭给我吃。我饿了，我只要她做饭给我吃。马上做饭给你吃好吗？我去喽。好了好了，他去做饭了，别生气了。来，按摩一下。嗯。煮饭煮饭煮饭煮饭煮饭。给他吃、啊，妈，你看到我了吗？妈，怎么了？哎哎，你知道厨房在哪吗？什么厨房啊？你真打算让他住我们家？我告诉你啊，在我发脾气之前，叫他赶紧走。妈，你别这样。你想气死我呀？妈，你别生气嘛。我慢慢向你解释啊。我的饭呢？我饿。哎，奶奶，马上到了啊！我我我我我没空跟你们聊了。哎，这边是吧？哦，你们家还有电梯呀、啊？厨房在哪里啊？呃，后面有拐。哦，哎，谢谢。这里简直就是皇宫啊，好舒服、啊！哦，对了，以后呢，这个就是你的床了。不是吧？你要我睡沙发？啊？怎么？你想和我一起睡啊？我不想。我,我也不想跟你睡。我奶奶脾气不太好，你以后要好好照顾她。知道了，秦总。哎，这是厕所吗？哇，这浴缸大的可以游泳。比我的房子还要大呢。回来了。嗯。这是什么呀？这个呀，是我们乡下玩的公仔啊，是拿来祈福的。那这个呢，是我自己弄的，核桃做的。还有呢，这是竹子。如果你想求财的话呢，就好像我一样，把胳膊放在后面。如果求爱情呢？就把胳膊和腿连在一起，那就行了。灵不灵啊？不知道，反正我们乡下都玩这个玩意儿的。像你这样的我是求什么？你看，我的胳膊都在后面，当然是求财了。你不会是来这赚够了钱就走人吧？我来这里当然是为了赚钱了。哎，睡觉了。
？睡觉？喂，你不用给我放水洗澡啊？好吧，为了赚钱，我加班。麻烦你帮我照顾一下。说肚子饿了，我找着要吃东西，但是又不能吃。然后他说，他唱歌给我听，我肚子就不饿了。嗯，哎呀，事情就这样嘛。那拜托你，不要吵我们睡觉，好不好啊？他、嗯、会继续。抒情点儿，换首歌，小声点儿，继续。跟他在一起，就好像换了一个人似的，你们不觉得吗？啊！但是我不喜欢他，宋平啊，我实在是搞不懂，你到底喜欢他什么？妈，是说句实话呢，他确实不对你的口味，但是奶奶很喜欢他呀。我现在才发现，他干活真的很实在。你们没发现吗？奶奶已经很久很久都没有这么开心过了，啊！可是我告诉你啊，我是永远不会接纳他的。嗯，自古以来，婆媳关系就是最难处理的，而且我们家的情况又那么特殊，嗯，再加上。妈妈，你的脾气又这样，恐怕我娶谁进门，你们都不能好好相处、啊。我有这么刁吗？秦总，穿衣服。哇，帅呆了，秦总啊！我已经来你们家一个月了，你是不是应该发工资给我了？好啊，你先向我解释一下，昨晚你一直叫着一个人的名字，他是谁啊？我喊谁了？你自己喊的谁，自己不知道吗？我，你睡着了，你还知道你自己喊谁吗？好吧，那就等你。想起来是谁的时候，再跟我提要钱的事吧。嗯。哎，我会喊谁呢？豆豆，安然，浩然，奶奶，你想不想试试啊？拿着。<笑>我从来都没试过在家里烧烤，试一下。哎，要试一下。哎哎哎！啊，你要洗手的。不用了吧？真的要哎。你打我啊！上这洗手来。哎呀，那么麻烦，来来来，放水吧。喂，喂，对不起，对不起啊。
。你干嘛呀，大姐？你是不是故意的？是啊，我是故意的。那怎么样？快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！总经理，我第一次看到他这么开心。打算打着这把伞去参加酒会啊？啊？还有啊，这个地方呢？啊，不是。哎、不行不行，换掉换掉，换了。啊，快去。好了好了，死浩然，你别再啰嗦了。反正我弄到钱，我一定会打电话给你的。姓死的朋友到底是谁呀、啊？关你什么事啊？你说呀，我到底可不可以卖啊？随便你。回来了，干嘛不回房间睡啊？哦，怕吵醒你。
我去洗脸。嗯。让你精神焕发的果汁，来喝一口。哇，味道那么奇怪，这是什么呀？啊？不喜欢喝啊，给我。有你这么跟老公说话的吗？你不是我老公，你是我的老板，好不好？嗯，水平见长啊，大姐。是与时俱进。嗯、你自己也要赶紧找份工作，知道吗？哦，我不跟你聊了，就这样，拜拜啊。回来了，秦总。啊、哦，我我我帮你，我帮你。我跟你说。我最不能忍受的就是背叛。无论我跟你是什么关系，但是在外人看来，你都是我们秦家，是我秦松平的太太。我希望你不要给人家机会，在背后说我们坏话。如果我发现你做了对我们不利、伤害我们秦家的事情，你就不会给我发工资，是吧？你好自为之吧。你怎么能让他一个人做所有的家务呢？不如这样，你把那些保姆请回来，好吧？我就是要他知难而退。我没哄他走，已经很给他面子了。你以为秦家的媳妇儿这么好当的？可是奶奶很喜欢他。奶奶老糊涂了，我可没糊涂。我也想喝水。嗯，喝水不一定水杯的，干嘛假斯文？秀妍，你没事吧？你叫我什么？秀妍。那不是你名字吗？你第一次叫我秀妍。这段时间，委屈你。真好，谢谢你，终于从你嘴里听到一句人话了。哎，啊，去给我倒杯水喝。你有手有脚，自己倒吧。啊<笑>
别以为你叫了我声秀妍，我就会帮你倒水。秦总，有点说话太多了，对不起，晚安。奶奶还在等我呢。你给我住口！我让你上车就上车。你受谁的气了？你当我是出气筒啊？你干嘛停在这儿啊？我问你话呢，哎，你把我送回去吧。奶奶睡觉之前一定会叫我。你是不是为了钱，什么事都可以做得出来？嗯。美芝给你多少钱？你说什么？是他指使你跟我做名义上的夫妻，然后他自己成立一家公司来对付我。你就是他派来的卧底，是不是？你真不愧是电影公司的老板呢！你在想下一部电影的剧本呢、啊？准备拍《无间道》，让我当女一号啊！今天我们公司有一份非常重要的内部文件被泄密了，就是今天早上你拿着看的那份文件。不是吧？你怀疑我卖给李美芝，跟她串通啊？哎，你想想看，我一整天都待在家，你不相信的话，可以问钟博和奶奶。再说，如果我真的是跟他串通，我把文件卖给他了，我拿到钱，为什么我不走呢？我干嘛还在家听你大呼小叫啊？还说是总经理，有你那么笨？今天公司有一笔重要的投资被李美芝抢去了，损失非常大。我知道，是公司内部的人出卖了你。我这一辈子最不能容忍的就是背叛。被自己人出卖，我更无法接受。你被自己人出卖过吗？谁呀、啊？第一个出卖我的人，就是我的好妻子。那时候我们刚刚订婚，可他却……算了，不说了。秀妍，啊，刚才我实在是气昏了头，所以才对你发脾气，希望你不要介意。没事了，刚才我的态度也不太好了，你不好意思。其实呢，我所见到的人当中，我觉得你是待人最真诚。我希望你不要骗
，走吧。嗯，好。也被人抢走了，算了吧。你在看什么？小时候，我特别想学钢琴的。但是，那只是个梦想。我小时候可不喜欢钢琴了，但是我妈妈非逼着我学。你会弹钢琴吗？嗯。你家里都没有钢琴的？你不信、啊？<笑>我真的会弹。你真的不信？来，哎，你站在这里啊。乐器的男生啦，是吗？啊！我有个朋友啊，他除了会弹钢琴之外，他还喜欢画画啊、摄影啊。他经常说自己是艺术家。哦，你也有那种艺术家朋友的？是啊。我还以为你每个朋友都像霍英杰那样一本正经的。哎，对了，你那个艺术家的朋友，我怎么没见过？他叫什么名字？你是没见过他，他的名字叫……不好意思啊，嗯、呃，我我接个电话。嗯、你真的想住在这儿啊？你觉得累了的话，回家就行了。在这住又贵又浪费钱。
想要钱吗？你这种女人，为了钱，可以出卖自己的尊严，出卖你的身体。你说什么？你说什么？你说什么？你想要钱是吧？好，我给你，我给你，你最喜欢的钱，钱，给你。在家里用电梯其实很费电的，以后在家就不要用电梯了，又浪费电又浪费地方，把它拆了吧，还可以省下维修费呢。啊，我有事要出去一下，刚刚拍摄现场发生了事故，我过去看看。严重吗？嗯，去了才知道。哦。找一天，我约人把它拆了吧。嗯嗯。秀妍。嗯。那天我喝醉了，心情也不太好。要是有什么伤害到你，对不起。小心开车。这几年过得都很不开心。我了解宋平，他不想让外人知道他和美智不和的原因。他是个很要面子的人
那今天呢，有位先生想为他的妻子演奏一段钢琴曲，他的名字叫做秦松平。下面有请秦先生上台。再不上来啊，我就好没面子的。这样的鬼主意，就只有你才能想得出来。我真是服了你了。谈吧吃东西，恭喜你演出成功了，好玩吗？啊，开心了？你觉得开心吗？开心。来，干杯。这件事我已经交给英杰去做了。今天我累了，工作的事就不管了。那就对了，为什么要给自己这么大的压力呢？你又不是我，你已经有那么多的钱了，其实可以好好享受生活的。我今天过得很开心，多谢你。我好像很久都没有玩的这么疯，这么开心过了。开心就好了。嗯、走吧。走
走吧。哎，妈，妈，这么晚还没睡啊？妈，怎么了？你怎么又连干出这种事情来？妈，别叫我妈。妈，你怎么了？怎么了？你们自己看吧。你这样的人竟然有脸嫁到我们家来！这个男人是谁？你跟宋平都结婚了，你还敢跟他这样？你这么不要脸吗？你不要脸，我们秦家还要脸呢！还有你，到底是怎么想的？你怎么能找回这么不要脸的女人做老婆呢？你以前被骗的还不够吗？你要被骗多少次才能长记性？嗯、苏平，站住！如果你还知道羞耻的话，你就自己走，别等我找律师了。你现在就走，别让我再看见你我现在怎么解释都没有用。我真的好白痴，我真的好愚蠢。我以为你是一个最没有本钱背叛我的人。我把你本来是一个什么都没有的清洁女工，变成了一个有身份。有地位的秦家太太，你知不知道我承受多大的压力呀、啊？我真的好蠢，松平，你不要再这样叫我。我知道，现在我有十张嘴，我都解释不清楚。这件事情不是你想的那样的，是我想的吗？这些照片全是假的，我真没有想到你会在奶奶住院的时候，还会叫那个男人到医院来找你。我觉得很奇怪，你怎么老不在房间里？原来是你和他约会去了。我居然那么傻，还相信你！我居然还为你弹琴！不是，事情真的不是你想的那样。住嘴！到现在你还一点歉意都没有，连一句对不起都没有说。你们所有女人都是这样，做出这种事之后。永远都是理直气壮的，为什么会这样？其实，照片上那个男人，我跟他的关系不是你想象的那么复杂的，这纯粹是一个误会呀、啊。又是误会，又是我的错，对吗？叫我走，但是我已经在秦家三个月了，我已经照你的吩咐，照你妈妈的吩咐，我想要钱是吗
你这样做无非就是想要钱，对吧？要钱给这个男人，对吧？我我一分钱也不会给你。可是我我真的没有做对不起你的事啊！滚！头脑简单的傻大姐，原来你为了钱，什么事情都可以做出来。好，你说我什么东西，你想怎么骂我都好，请你。我一分钱都不会给你，一分钱都不给。就当真是你借我的好不好？拿上你的行李，马上给我走。作品，马上从我眼前消失，我不想再看到你。欢迎你，你走，啊，马上走，不行不行不行，不行不行不行不行走，哥，不要，不要，不要。不要啊！你非要在奶奶面前这样子吗？你有没有人性啊？奶奶那么疼你，你这样对奶奶，你有人性吗？我对奶奶怎么了？我来找她怎么了？有关系我不可以来看她吗？你不要再装蒜了。你骗不了我的，你想利用奶奶达到你的目的是吧？只有像你这么心胸狭隘的人，才会这样子想别人的。是，你心胸开阔。我告诉你啊，就拿你现在做的那些事来说，我干什么？你为了钱什么事不会做？你不要在我面前装清高了。有什么事的话
你来找我，不要再来烦奶奶，好不好？那好，那麻烦你照顾好奶奶，别再让她伤心了。轮不到你来管我。如果你们家可以把她照顾好的话，她怎么会想到来找我呢？什么意思？我的奶奶我会照顾好。你真的会照顾她吗？那她喜欢什么，你知道吗？你什么都不知道。这是我家的事，轮不到你这个外人管。你看你。现在说什么话？大风话！我没认识你之前，我真的不知道这世界上有像你这种自以为是、不管别人感受的人呢、啊。总之，我警告你，以后不要再来烦奶奶。秦总，你怎么说我怎么对我，我都可以忍，但只限今晚。奶奶她对我好。我不想在他面前跟你吵架，我不想让他难过。但是以后你跟我说话要客气点。你除了比我有钱之外，你没别的比我强。我说完了，你现在可以走了。哥，哥，啊，宋丽。奶奶她刚刚睡着，现在奶奶睡了，一时半会儿也醒不过来。对了，其实秀妍来医院不是来纠缠奶奶的，她有个儿子住院了，儿子，还有个女儿。是为了给孩子拿药的。前段时间儿子一直住院，他几乎每天都来医院，所以今天碰到奶奶，绝对属于意外。他也不知道奶奶会在这个医院。他儿子病得很重，得了肝功能衰竭，还有很多并发症，恐怕只有接受肝脏移植手术，才能够活下来。但移植的费用很高。这张照片很漂亮，啊。谢谢。看你挺开心的，在这唱歌收入很不错吧？当然开心了，我可以靠我的劳动来赚钱，最重要的是人家不会赖账。如果你不违法合约的话，人家也找不出理由扣你的钱。我进去了，唱两首歌。就自我感觉良好了，总比那些自以为是的人强吧。我活得心安理得。哎哎，你看就好了，不要把我的照片拿走。哦。我我已经越来越糊涂了。呃，江浩然不是孩子的父亲，安秀妍是豆豆的妈妈。呃，安然不是安秀妍的女儿。可是是安秀妍老公在外面生的，我怎么越听越乱了？一点都不乱呀、啊！一个单亲妈妈带着两个孩子，一个是她亲生的，一个不是她亲生的。那江浩然跟他们有什么关系啊？朋友啊？你们无聊不无聊啊？啊啊别人的私事这么好玩吗？啊啊、不是不是，我们正在讨论肝脏移植的事儿。呃，如果江浩然不是豆豆的爸爸的话。那他的肝脏就不能移植了，那就只剩下豆豆妈妈和姐姐这两个直系亲属了。对呀，他姐姐太小了，恐怕只有他妈妈的肝脏合适了。可是还得化验一下，看看他们俩的肝脏匹配不匹配。那是医生的事，用不着你们关心了。其实事情不是你想的那样的。是我想的吗？我真的不想解释那么多了。你可以叫我走，但是。我一分钱都不会给你。
为的是你接我的好不好？麻烦你收拾行李，马上走。苏萍，现在赶快走，我不想再看到你。哎，别动，别动，别动！哎，再来一张，再来一张，来，我再来一张，再换一张，再换一张。秋云，好。怎么了？啊，来打架了？啊，不不不，不是不是，龙哥龙哥，哎，这事由我来解决啊，没事的，你继续拍照啊。哎，把龙哥拍的英俊一点啊。好，好，来来，哎，你们继续拍，继续拍，走啊，不然会挨揍的。注意啊，一二三，茄子。好，好，好，好，走。你怎么到我家来了？没有，我刚刚去办了一点事，然后就开车经过这里，有点累了就休息，没什么。你办什么事可以经经经经过我家？啊？我就是喜欢在你家附近兜风，怎么样？你觉得这样说说得过去吗？你什么意思啊？你以为我专门来看你啊？我也知道你不敢来这儿找麻烦的，你知道这是我家，帮我的人可多可多了。你想说什么？你以为我想对你怎么样啊？其实呢，是奶奶叫我来找你的，她跟我发脾气，说很想见你，真的。秋言，我的意思是，如果你有时间的话，去看看他，给他唱唱歌，怎么样的，他一定会很开心的。就算是帮我个忙好吗？你求我帮忙啊？你允许我去看奶奶了？嗯、我就这么一个奶奶。他说的话，我怎么能不听呢？他想见的人，我怎么敢不去帮他找啊？我从来都不是一个很孝顺的孙子，所以呢，我心里很不安。我知道我自己很过分，全世界的人都恨我，我还自以为是。秋言，如果你有时间的话，过去看看他好不好？不是为了我，就当做是为了奶奶，给奶奶一个面子啊。当然了，如果你真的不想过去的话，我也就不勉强你了。秋言，你有没有想奶奶呀、啊嗯？当然有了。那你答应我了？放心吧，我有空一定会去医院看他的。秀艳，永不放弃、啊啊！吓死我，吓死我了！你怎么会出现在我家呢？你，你干嘛来我家呀？啊？不是啊，我，我突然之间发现，这个院子好像挺大的，还有空气也挺好，所以我来，来看看星星会不会特别亮一点，嗯，好看一点。大老远跑来就是看星星啊！好吧，你继续看，我去睡觉了。秀妍，我有一个问题想问你。这还差不多，啊，也算坦白点，说吧。你跟那个江浩然到底什么关系、啊
，你不是早就知道了吗？我希望你可以亲口告诉我。江浩然啊，跟我是哥们儿，我们俩从小在孤儿院长大的。为什么你不早一点跟我把整件事情说清楚呢？你应该从一开始就跟我说，有这么一个人，有这样的一件事，那不就行了？你又没问我，我怎么说呢？再说你这个人真的很奇怪啊，整天喜欢胡思乱想、疑神疑鬼的。喂。那我经常看到你背着我跟另外一个男人通电话，我怎么知道你是不是上了别人的当啊？啊，说得好，怕我上当。在这一点上啊，你应该学学你妈，她虽然比较凶，但是起码她比较直接，比较坦白啊。我说你这个人还真是不记仇啊！啊，你不记得当初我妈训你的时候？是谁帮你说话的？啊，你还记得吗？算了吧，都过去那么久了，不要再提了。哎，你的电话。啊。喂，是我。什么？怎么会这样？好，我知道了。我马上过去，谢谢你啊。是不是出什么事了？你这么紧张啊？哎，那个风。啊。哦。啊。秀妍，我想我得走了。英姐，每一次我有麻烦的时候，都是你来帮忙。我真不知该说什么。兄弟之间。不用说这种话了。不过宋平，我希望你尽快调整好自己，不然往后会很麻烦。让你精神焕发的果汁，来，喝一口，来。别走啊！我真那么让你讨厌吗？你找我做什么？哦，嗯、呃，这个玩具你上次不是说过吗？可是我忘记了。如果你想得到爱情的话，他的手和脚应该怎么放来着？你可不可以教我啊？你不是那么无聊吧
大老远跑来医院，就是问我怎么把爱情拴住啊？你教教我吧，教我怎么才能够得到爱情。你跟方子怡的爱情不顺啊？你妈妈反对啊？来吧，我教你。这个手跟脚连在一起，这个手跟脚连在一起，非常的简单啊。这样子，你都忘记了吧？难道你真不明白？我这个人不是很聪明的，如果你有话想跟我说的话，就直说吧。什么事儿？等等，妈妈。在你心目中，到底算什么？你这话是什么意思？我们曾经是夫妻。除了这个，还有什么？我不是一个谁让我弹钢琴我就会弹的人，但是为了你，我会。那我也去学钢琴，弹会给你听。当时回你的礼物，我们还是各走各的路，因为从来我们都从没有走过同一条路。如果我要跟你一起走的话，你会答应我吗？费已经交了。什么？嗯，连手术费都交了。啊，那付钱的人是谁啊？
老陆啊，松平啊，对啊，啊，我想问问你，你现在还在你父亲的那家慈善协会工作吗？不是，呃，是这样的，有件事需要你帮忙。我有个朋友的孩子病得很严重，需要肝脏移植。对啊，钱绝对不是问题，你，啊。你别说，尽量，你一定要帮我找到，好吗？好，明白明白。好，那我就等你消息了。谢谢你啊，谢谢谢谢。哦，还没有啊。明白了明白。我当然知道你的苦衷了，但是呢，呃。就当是我求求你，麻烦你一定要帮我密切的留意一下，因为这个人呢对我非常重要。好，谢谢。啊，呃，老陆，我先不跟你说了，我有点事情，呃，一会儿再打给你吧。去哪里啊？关你什么事啊？要不然我送你吧。不用了，这么名贵的车我可坐不起。行了，你，你不要再嘴硬了，好不好？来吧，来来。哎，我真的不用你送。上车吧，上车。喂，啊。坐好。你到底要带我去哪里啊？我真的是很忙的，我没有时间跟你玩游戏啊。你以为我现在就很有时间吗？比赚钱，我比你赚得多；就算比忙，也是我比你忙得多啊！你跟我说忙，是。我想访问一下我们的人气歌手安秀莲小姐，最近除了唱片之后有什么感想可以分享一下吗？说两句吧。我都说我是神舞台歌手了，其实我唱歌挺好听的。哈哈哈哈哈！到底要带我去哪里啊？到了你就知道了。你先坐好吧，坐好了，听听歌啊。问自己，爱无悔，看人间对对飞，这浪漫一千年。秀燕，你有没有很仔细的欣赏过这片海景？没有，我也没有时间跟你在这里胡搅蛮缠看风景啊。我最近呢，一直都住在我们结婚的那间卧室。我我真的要去林老师那边了。他的脾气可不比你小啊！你知道为什么吗？我
要去学钢琴，要去学舞蹈，这些东西呢，全部都是李美芝帮我安排的。你可以打电话给他问的。我在问你话呢，我怎么会喜欢你这么个没有脑子的女人呢？<笑>你为什么骂我呢？我因为我很认真的跟你说话，而你却用这个态度跟我说话。打赌，跟方子怡，因为你想甩了他，你你你你又厌倦他了你，你想把我当棋子，对不对？你把我当成什么人啊？我只是不想被你当傻瓜一样耍来耍去的。素颜，我知道以前是我不对，我以前只会对你发脾气，对你耍酷。素颜，但这次我是认真的，我真的喜欢上你了。你可不可以再给我一次机会啊？我不想跟你谈了，再见。素颜，素颜，别走，我们不要这样。素颜，我真的很累啊，不要这样好吗？求你不要这样。我不想再装下去了，我不想再自己欺骗自己。给我一次机会好吗？可以吗？谢谢。但我们不是同一条路上。我我会努力走上你那条路的，真的。我我知道我并不是一个很温柔的男人，我知道我很自大，很大男子主义，我知道。但是为了你，我愿意改变，我愿意改变我自己。给我一次机会吧，好吗？你是在放电吗？笑吧，你怎么能不吃东西呢？就算是我倾家荡产，也一定要把豆豆和安然的病治好。
你好，孩子的事我都听说了，别着急，相信医生。秀妍，呃，以前的事，对不起。三天前。三天前。嗯。啊，谢谢你啊。不客气。
为什么不能打他？你现在还准备往哪儿跑？我为什么要跑啊？你撞了一个孩子，居然还可以装得像没事人一样。那是安秀妍的女儿，你知道吗？这么好的一个孩子，他每天放学回来就去做家务，还要去医院照顾重病的弟弟。事发那天，他是用自己捡易拉罐卖的钱，去给妈妈买个生日蛋糕。你怎么下得了手呢？你还是人吗？宋平，你听我说，我那天是去医院想找安秀妍，请她不要告我。我喝了酒，我车开得太快，等我看到那个小孩的时候，已经来不及了。为什么会那么巧？为什么她是安秀妍的女儿？她是不是老天派来毁我的？宋平，我真的不是故意的。你不是故意的，为什么要跑啊？你不是故意的，为什么要你弟弟去销毁所有的证据呢？警察马上就来。如果你想减轻自己罪行的话，就在警察来抓你之前，去自首吧。都有休克了。哎哎，雪雪雪雪，你先别这样，别着急，杨大夫在呢，你先坐下，坐下，你先坐下。杨大夫在那儿，你不用着急，没事了啊。是这样的，那天吃饭的时候，杨大夫，豆豆情况怎么样了？昏迷的次数一次比一次时间长，必须马上找到合适的肝脏，如果不马上手术，他就用我的肝脏吧。不行，你有贫血，我知道，但是我已经检查过了，没有以前那么严重了。不行，那还是有危险的。如果豆豆真的有什么意外的话，我也不想活。你可要想清楚，这不是小事。豆豆手术之后需要恢复，那个时候，你得照顾他呀。你连你自己都照顾不了，你怎么照顾他呀？有浩然有朋友，我有很多朋友可以照顾他，就用我的肝脏吧，就这么说定了，好不好？你还是再想想吧，不用考虑了，就这样决定吧，杨医生。
伯伯拿来。这个手术没有什么难的，主要是手术后要多休息。你放心吧，我给你和豆豆安排了最好的房间。谢谢。你可不可以来我办公室一趟？怎么了？我想让你看点东西六年前一个雨天，我们在江湖相遇。那个时候，他没有避风洲，我就把他收留。那时候他当我家，是免费的旅馆一样，说来就来，说走就走。后来，渐渐的，我发觉。他走的次数越来越少，他慢慢的就有了安定的念头。动作放开，所以我们就走在了一起。来，快点吃。好香啊。半年后，他忽然间告诉我，他要离开祭典。那时，我刚发现我怀了豆豆三个月。我本来想跟他说，可我知道，他决定的事情是改变不了的。一个月后，他哭着回来。很难过的抱着我，他说：“他在京城有一段感情，但是这一段感情是注定没有结果的。”他说：“一切都是过去式。”他决定和我、跟孩子、和我们一起生活。他第一次有了这种责任感，想做爸爸的感觉，我很开心。可是，当我就要快生豆豆的时候，他说他要去看朋友，结果就发生了意外。事情终于弄明白了
，骑兵是在你订婚宴那天晚上去的湘北，遇到了秀妍。而美芝因为你长时间不在身边陪她，所以找了骑兵陪她散散心。骑兵一直很喜欢美芝，他是个多情的人，他没有控制住自己的感情。可是美芝及时的制止了他。后来骑兵想明白了，想回江北找秀妍过安稳的生活。其实那个拥抱，是最后的告别原来骑兵是秀妍的丈夫，也就是豆豆和安然。
，是真的喜欢安秀妍吗？喜欢，妈，我希望你不要反对我们。妈不想反对。你和奶奶都说的好，妈仔细想想，也觉得秀妍不错。宋平啊，妈不会干涉你跟她好的。妈，谢谢。哦，对了，有个事情我要跟你商量。你说，我跟你奶奶商量，我们以天马集团的名义，我们出钱赞助一家慈善机构，每年拨出一部分款项，用来救助那些贫困儿童和身患重病的孩子。你觉得呢？当然好啊。那我们救助的第一个对象是豆豆。哎，拿着，秋月，不用担心啊，睡一觉出来就没事。好，丫头，加油，啊，奶奶放心吧，我很快就出来了。奶奶等你，嗯，嗯，一定要加油，嗯嗯。丫头。奶奶等你我想过了，没事，没事。我我
在那儿睡觉。王子就很激动的走上前，而且吻了公主一下，奇迹就发生了。公主这个时候呢，就慢慢慢慢的醒过来。公主呢，看到了王子，又爱上了王子。从此呢，他们就过上了幸福快乐的日子。妈，嗯，什么事啊？浩然叔叔走了。走？为什么？不知道，他让我给你一封信。好。哎，去哪儿啊？嘘，安静一下。秀妍，这些年来，我一直想跟你说的一句话就是：我一生中最感激的人是你。没有遇见你之前，在这个世界上，我举目无亲。作为一个人，能有什么比这更亲密？我很满足，我有你这样的一个朋友。我常想，没有你。我就不可能享受到你和孩子给予我的人间真情。没有你，我还会生活在不现实的幻想里，一无所有。离开你和秀妍，我很难过。可是，美珍，我是个男人，虽然不怎么出色，但我正在努力。是你给了我自信和希望。但是，我有我的自尊，我很好面子。美珍，我是无论如何不能让你来养我的。我现在是什么都没有，但这并不代表以后我也什么都没有。我有一双手，我可以赶出一番事业来。我坚信。美珍，我需要你给我时间，等我赶出成就，哪怕是小小的成就，我江浩然也可以理直气壮的站在你面前说：“李美珍，你愿意嫁给我吗？”美珍，你愿意给我时间吗？姐，我今天开学了，老师和同学都很喜欢我。我说我认识很多字，都是姐姐教我的。妈妈也说，姐姐以前在班上学习总是前几名，要我学你。姐姐，姐姐，你醒醒！姐姐，你醒醒